நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வட்டாரங்களில் நம்ம நிறைய ஸ்தாபனங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரியான கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்கள் எல்லாமே ஒரு சில ஊழியங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தி செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க சில கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்கள் சிறுவர் ஊழியத்திற்கு மாத்திரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க சில கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்கள் வாலிபர்களினுடைய ஊழியங்களுக்கு மாத்திரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க சில கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்களில் காது கேட்காதவர்கள் கண் கண்கள் பார்வையற்றவர்கள் இப்படி ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஊழியங்களை குறிப்பிட்டு செய்யக்கூடியவர்களாக அவங்க காணப்படுவாங்க சில ஊழிய ஸ்தாபனங்கள் இருக்கும் அவர்கள் எல்லாருமே சுவிசேஷித்த மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்னோவேட்டிவாக வித்தியாசமான முறைகளில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல அவங்க மினிஸ்ட்ரி பண்ண போகிறாங்களோ எந்த இடத்துல ஊழியம் பண்ண போகிறாங்களோ அந்த இடத்திற்கு ஏற்றார் போல் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய அந்த முறையை முறைகளை அவங்க மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக அவங்க இருப்பாங்க இப்படி இந்த மாதிரி அடாப்டிவான மினிஸ்ட்ரி செய்யக்கூடிய ஸ்தாபனங்களில் ஒரு ஸ்தாபனம் தான் எஃப்எம்பிபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்தாபனம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷன் ப்ரேயர் பேண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்தாபனம் இதனுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருந்துச்சு இதை எப்படி நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோகளில் முன்பாக நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலியமாக வரக்கூடிய அநேக ஊழியர்கள் எல்லாருமே ரொம்பவும் வித்தியாசமான முறையில் ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் என்ன பாயிண்ட்டை எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா இவர்கள் ஆரம்பித்த ஊழியம் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு சந்து பொந்துகள்லேயும் போயிட்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால சொல்ல முடியும் அநேக ஊழியர்கள் இந்த ஸ்தாபனத்துல இணைந்திருக்காங்க அநேக வாலிபர்கள் இந்த ஸ்தாபனத்துல இணைந்து மிஷினரிகளாக சென்றிருக்காங்க இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மிஷினரியும் இந்த ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக சென்றவர் தான் நான் எதுக்காக இதை ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்கள்ல இருக்க இருக்க நம்மளுடைய கிறிஸ்துவத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்தாபனங்கள் எல்லாமே ஊழியர்களை அதிகமாக அனுப்ப வேண்டும் எல்லா இடங்களுக்கும் அனுப்பி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மிஷினரி இந்த எஃப்எம்பிபி என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து மிஷினரியாக வட இந்தியாவுக்கு சென்றவர் அவர் அங்கே என்ன செஞ்சாரு அவருடைய ஊழியங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறோம் கருத்தருடைய நாமம் மயிமைப்படுவதாக ஒரு விஷயாய் ஒரு மிஷினுடைய வாழ்க்கையோடு கூட சேர்ந்து உங்க எல்லாரையும் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல ஜூன் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஸ்ரீவைகுண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவைகுண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல பிறந்தவர் தான் எபன் அசிரியா என்று சொல்லக்கூடியவர் இவர் அவருடைய சிறு வயதிலேயே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ அவருடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார் வாலிப பிரயாணம் வரும்பொழுது அவர் அவருடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு என்று முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விருப்பப்படுறாரு இதனுடைய பிரதிபலிப்பாக அவர் முழு நேர ஊழியத்திற்கு செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆசைப்படுறாரு அந்த நேரங்களில் ரொம்பவே பிரபலமாக காணப்பட்ட எஃப்எம்பிபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிரேயர் பேண்டில் அவர் இணைந்து ஊழியராக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்பவே விருப்பப்பட்டார் எஃப்எம்பிபியில் அவர் போய் இணைகிறாரு இணைந்து அந்த எஃப்எம்பிபியில் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான ஊழியங்களோடு கூட சேர்ந்து ஊழியர்களோடு கூட சேர்ந்து எஃப்எம்பிபி நடத்தி கொண்டிருந்த எல்லா ஊழியங்களையும் இவரும் பங்கேற்று ஆண்டருடைய ஊழியத்தை செஞ்சு கொண்டே தான் இருந்தார் அதற்கு நடுவில் தான் அவருக்கு தனிப்பட்ட நிலைமையில் ஆண்டருடைய அழைப்பு வருது அவர் இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு நம் தம் நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு மாநிலம் வட மாநிலத்துக்கு போயிட்டு ஊழியம் செய்யணும் அப்படிங்கிற காலிங் அவருக்கு ஆண்டவர் இடத்துலேருந்து வருது இதை அவர் எஃப்எம்பிபியில் அறிவிக்கிறாரு எஃப்எம்பிபியில் இருக்கவர்களும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை மிஷினரியாக அனுப்புகிறாங்க இவருடைய ஆசைக்கு ஏற்ப இல்லாட்டி இவருடைய மன விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஆண்டவர் இவருக்கு கொடுத்த இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ்தி மற்றும் கோண்டா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு கிராமங்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எஃப்எம்பிபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலியமாக இவர் அந்த இரண்டு கிராமங்களுக்கு மிஷினரியாக அனுப்பப்பட்டார் இவரும் இவருடைய குடும்பமும் அந்த இடத்துல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அநேகருக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிச்சுட்டு வந்தாங்க அந்த கிராமங்கள் முழுவதும் சந்து சந்தாக தெரு தெருவாக போயிட்டு நின்று பிரசங்கம் செய்யக்கூடியவராக இவர் காணப்பட்டார் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களின
குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஊர்ல யாருக்காகலும் வியாதிகள் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இவரிடத்துல தான் வந்து ஜெபிப்பாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவருடைய புகழ் அந்த ஊர் எங்கும் பரவ ஆரம்பிச்சது இவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவா அந்த அளவுக்கு அந்த மக்கள் மத்தியில கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவரா இருந்தாரு இவர் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிச்சாரு அப்படின்னா இவர் இந்த நோய்கள் எல்லாம் குணமாகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் அவரிடத்துல வந்து ஜெப உதவிக்காக நின்று கொண்டிருந்தாங்க அது மாத்திரம் கிடையாது அந்த ஊர்கள்ல பிசாசு பிடித்தவர்களையும் இவரிடத்துல தான் கொண்டு வருவாங்களாம் இவர் ஜெப ஜெபித்து பிசாசு பிடித்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த அந்த பிசாசுகள் எல்லாவற்றையும் ஓட்டுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய சரித்திரத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இரண்டு காரியங்களை முக்கியமாக அந்த ஊர் மக்களுக்காக இவர் செய்யக்கூடியவரா இருந்தாரு இவர் செய்த ஊழியங்கள்னாலும் இவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ அறிவிச்ச அந்த வார்த்தைகள் அநேகர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேல நம்பிக்கை கொண்டு விசுவாசம் கொண்டு அவங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சிகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக இவர் சபைகளை கட்டக்கூடியவராகவும் அங்க அங்க காணப்பட்டாரு அநேக மக்கள் சபைக்குள்ள ரச்சிக்கப்பட்டு சேர்த்து கொண்டாங்க அப்படிங்கறதுல சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டாங்க அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஒவ்வொரு நாள் காலை வேளையிலையும் அதிகாலை நான்கு மணிக்கெல்லாம் இவர் எழுந்து ஜெபிக்க கூடியவராக இருப்பாராம் இவருடைய ஜப இவருடைய வாழ்க்கையை அந்த பர்டிகுலர் நாளை அவர் ஜெபிக்காம தொடங்கினதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய சரித்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர் எந்த ஒரு ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி இவர் எந்த ஒரு 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 மனுஷனுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் முயற்சி செய்தாலும் சரி ஜெபிக்காம அவருடைய வீட்டிலிருந்து அவர் புறப்பட மாட்டாராம் அந்த அளவுக்கு ஜபத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய நடத்தக்கூடியவராக இவர் காணப்பட்டாரு அது மாத்திரம் கிடையாது இவர் அங்கே இருந்த எல்லா மக்கள் கூடவும் ரொம்பவும் அன்பாக பழகக்கூடியவராக இருந்தார் தங்களுடைய தன்னுடைய சகோதரன் போல தன்னுடைய சகோதரி போல அவங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கூடவும் அன்பாக பழகிறது மாத்திரம் கிடையாது அவங்களுடைய துக்கத்திலையும் துன்பத்திலையும் இவர் பங்கேற்றுக் கொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார் இவருடைய சந்தோஷத்திலையும் இவருடைய எல்லா விதமான இவருடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலைகள்லையும் அவங்களையும் பங்கேற்று பங்கேற்கும்படியாக அழைப்பாராம் அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்யூன்யம் ஐக்கியத்தோடு கூட அவர் அந்த மக்கள் அந்த ஊர் மக்களோடு கூட இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய வாழ்க்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மாத்திரம் கிடையாது இவரோடு கூட உடன் ஊழியர்களாக வரக்கூடியவர்கள் இவரோடு கூட மிஷினரி பணியில் ஈடுபடும்படியாக வரக்கூடியவர்கள் எல்லாரோடு கூட ரொம்பவும் சகோதரத்துவமாக பழகி இந்த இடத்துல நான் ஊழியன் இந்த இடத்துல நான் தான் பற்றி அறிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு செல்ஃபிஷாக இருந்துடாத படிக்கு அவர்களோடு கூட சேர்ந்து இணைந்து ஊழியம் செய்யக்கூடியவராக இவர் அவருடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டாரு இதனாலேயோ என்னமோ அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் மத்தியில் அநேக எழுப்புதல் காணப்படுச்சு அநேக ராணுவராக இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டு சபைகளுக்குள்ளாக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மாரகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளியில் அவர் மிஷினரியாக அனுப்பப்பட்டார் இந்த இடத்துலையும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அவர் நன்றாக செய்து கொண்டே இருந்தார் அவர் ஒரு வருடம் மாத்திரம் தான் இந்த பள்ளியில் வேலை செஞ்சார் அதற்கு பிறகு மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பட்பர் பட்பர்கஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு சேரிவாழ் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அது ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு ஆண்டோடைய ஊழியத்தை மறுபடியுமாக செய்ய அவர் ஆரம்பித்தார் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோடு கூட கொஞ்சம் கூட அந்த ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்காதபடிக்கு ரொம்பவும் நெருங்கி பழகக்கூடியவராக இவர் இருந்த காரணத்தினால ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய நற்செய்தியை ரொம்பவும் எளிமையாக அவங்க மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கு இவருக்கு ரொம்பவே வசதியாக காணப்பட்டுச்சு அநேக மக்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே ஒரு சபையையும் இவர் ஸ்தாபிக்கிறாரு இன்றைக்கும் அந்த சபைகளில் ஆராதனை நடந்து கொண்டு வருது இன்றைக்கும் அநேக மக்கள் அந்த சபையில் ரட்சிக்கப்பட்டு சேர்த்து கொண்டே வராங்க அது மாத்திரம் கிடையாது மேற்கிந்திய சுவிசேஷ தீவிர படை முயற்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தையும் இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அநேக ஊழியர்களை ஒன்று கூட்டி மேற்கிந்தியாவில் செய்யப்படக்கூடிய ஊழியத்தை மேற்பார்வை பார்வையிடுறதும் அது மாத்திரம் கிடையாது அங்கே எந்த மாதிரியான ஊழியங்கள் செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த மக்கள்லாம் இன்னும் ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனலாக இதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இந்த ஒரு ஸ்தாபனத்தையும் அவர் ஏற்படுத்துகிறாரு அதனுடைய விளைவாக அநேக இடங்களில் சுவிசேஷம் பரவி போகிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அடிக்கல்லாக இது திகழ் திகழ்ந்துச்சு அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது எந்தெந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் செய்யணும் யார் யார் அனுப்பணும் யாரை அனுப்புனா எந்த இடத்துல எப்படி நம்ம மக்கள் மத்தியில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவே தெளிவாக பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண பெருமையும் நம்மளுடைய எபன் அசரியா அவர்களையே சாரும் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி
அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் அவருடைய பலவீனத்தின் மத்தியிலும் அவர் சுசிஷ ஊழியங்களை செஞ்சு கொண்டிருந்தாரு அங்க அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்துல அவருக்கு முதுகு வழி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அதனுடைய விளைவாக அவருடைய இரு சிறு நீரகங்களும் ரொம்பவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகவும் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சுசிஷத்தை அநேக மக்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடியவரா இவர் காணப்பட்டாரு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அவரை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்கிறாரு அவர் செஞ்ச ஊழியங்கள் மிகவும் அதிகமா இருக்கு அவர் ஆரம்பிச்சுட்டு போன ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் செஞ்சு கொண்டே இருக்காங்க அது மாத்திரம் கிடையாது இன்றைக்கும் அந்த மக்கள் எல்லாருமே அவர் அவர் செஞ்ச எல்லா நற்பணிகள்னாலும் உபயோகம் உள்ளவர்களாக இன்றைக்கும் அவங்க காணப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்க அவர் மறைந்தாலும் அவருடைய ஊழியங்கள் இன்றைக்கும் பேசக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் இவருடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு உதாரணமாக இருக்கு அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது வரும் காலங்கட்டத்தில் இவரை போல நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள மற்ற ஆண்டவரை அறியாதவர்களுக்காக இன்னும் அதிகமாக தாகம் கொண்டவர்களாக நம்ம காணப்பட அவங்களுக்கு சுசிஷத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு நாம் தாகம் உடையவர்களாக காணப்படுகிறதுக்கு ஆண்டவர் தாமி நமக்கு உதவி செய்வாராக இன்றைக்கான சிந்தனைக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தை தங்களுடைய வழிகாட்டிகளாக மக்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று சொன்னால் ரட்சிப்பை விட்டு வழிவிலகி அவர்கள் அவர்களால் எப்படி செல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை மைக்கேல் ஃபாரடே என்று சொல்லக்கூடியவர் கேட்டிருக்காரு இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அனுதினமும் வேதாகமத்தை ஒரு வழிகாட்டியாக நம்ம வைத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் வேதாகமத்தை ஒரு வழிகாட்டியாக நம்ம வைத்திருக்கிறோம் அதை கேட்டு அதனுடைய வார்த்தைகளின்படி நம்ம நடக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம ரச்சிப்பை விட்டு எப்படி வழிவிலகி போக முடியும் ஆண்டவர் விட்டு எப்படி வழிவிலகி போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கேட்கும்படியாக நம்மளுடைய மைக்கேல் ஃபரடே என்று சொல்லக்கூடியவர் இந்த வாக்கியங்களை எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு நாமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வேதாகமத்தை ஒரு வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்டு வாழ்கிறதற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த மிஷினுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரோஜனமுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழு விசுவாசிக்கிறேன் நாளைக்கும் இதே போல ஒரு நல்ல மிஷினுடைய வாழ்க்கையோடு கூட சேர்ந்து உங்க எல்லாரையும் இதே போல ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரையிலும் கர்த்தர் தாமே நம்மோடு கூட இருப்பாராக ஆமேன்